ఆఫ్ అ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ ఒక మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క సక్సెస్లో ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ అ మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ కంపెనీ యాజ్ ఒక ఫినిష్డ్ డాక్యుమెంట్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తారు ఏదైతే దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని కానీ లైక్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ప్రోడక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ సిగ్నిఫికెంట్ స్కిల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఆ గైడ్లో ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఆ స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎఫెక్టివ్గా ఒక మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే కొన్ని స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి లైక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ సో కొంతమంది టార్గెటెడ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి సో కస్టమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ వేరియస్ డీటెయిల్స్ ఏ వెయిట్ వెయిట్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని చూస్తారు నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద మాన్యువల్ సో పర్పస్ ఆఫ్ ద మాన్యువల్ ఏంటంటే అది ఒక వెల్ డిఫైన్డ్ డాక్యుమెంట్ అయి ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం కన్వే చేయాలనుకున్నామో షార్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫామ్లో ఆ మాన్యువల్లో ప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద స్టెప్స్ టు ఫాలో సో ఒక ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేయాలంటే ఆ స్టెప్స్ని మనము ప్రజెంట్ చేయాలి నీట్గా ఆ డాక్యుమెంట్లో నెక్స్ట్ ఫార్మలైజ్ ద రిటర్న్ డ్రాఫ్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ నంబర్స్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఏ స్టెప్ రావాలి దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏమి ఉండాలి అని స్టెప్ బై స్టెప్గా ఫా ఫాలో అప్ ఉండాలి నెక్స్ట్ డెవలప్ అప్రోప్రియేట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ సో ఇన్ అ డే టు డే లైఫ్ మనం చాలా బిజీ ఉంటాం వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు రీడ్ అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ దే మైట్ బి ఇల్లిటరేట్ సో దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ సో అప్రోప్రియేట్గా డయాగ్రామ్స్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ ఏసి స్టెప్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలో చూపిస్తే వాళ్ళకి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ చదవకముందే నెక్స్ట్ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఒక యూజర్ అని అతను మేబీ హీ మైట్ నాట్ బి గుడ్ అట్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో తన ఆ యూజర్కి బాగా ఈజీ వేలో అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి టెక్నికల్ వర్డ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం రెడ్యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ అక్యురసీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవి మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఎర్రర్ ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండకూడదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్యురేట్ ఉండాలి టర్మినాలజీ క్లారిటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్టెప్స్ అక్యురసీ కానీ ఇవన్నీ క్లియర్గా ఉండాలి యూజర్ ఎలా ఎంత క్లియర్గా ఉండాలంటే హీ షుడ్ డూ ద వర్క్ బై హిమ్సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ అంత అక్యురేట్గా కన్వే చేయాలి ప్రూఫ్ రీడింగ్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేది దేనికంటే ఒక మాన్యువల్ రీ మాన్యువల్ డాక్యుమెంటేషన్లో లైక్ ఎర్రర్స్ ఉండకుండా పంచువేషన్ మార్క్స్ మిస్టేక్స్ లేకుండా గ్రామర్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా టెక్నికల్ మిస్టేక్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా లైక్ రీడర్కి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రాపర్గా ఉండాలన్నమాట సో రీడబుల్ ఫార్మాట్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి ఫాలో అప్ అయ్యే కీజీగా ఉండాలి అండ్ మాన్యువల్ని మాన్యువల్ ప్రిపేర్ చేసే అతను ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ టు ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గుడ్ అట్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అది నాన్ టెక్నికల్ పీపుల్కి కూడా అర్థమయ్యేలాగా కరెక్ట్ ఫాన్ సైజ్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ హెడ్డింగ్స్తో డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేయాలి నెక్స్ట్ టేబుల్ కంటెంట్స్ టేబుల్ కంటెంట్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ముందుగానే అజ్యూమ్ చేసి అజంప్షన్తో ఆ ఆన్సర్స్ని మనము ప్రొవైడ్ చేయాలి ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ పేజ్లో ఉంది సో రీడర్ అనే అతను సర్చ్ చేయకుండా ఇండెక్స్ చూసి ఏ తనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ పేజ్లో ఉందో ఆ పేజ్లో ఓపెన్ చేసి హీ కుడ్ గో త్రూ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ రివ్యూ సారి డాక్యుమెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ ఒకరు దాన్ని రివ్యూ చేసి ఎడిట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఏమేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లైక్ కామెంట్స్ కానీ ఏమైనా 
కొంతమంది ఆల్రెడీ శాంపుల్ పీసెస్ని టెస్ట్ చేసిన రివ్యూస్ అన్నీ ఎండ్లో పెట్టాలి సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మాన్యువల్ సర్వీస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ మాన్యువల్స్లో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఎలా ఆపరేషన్ అనేది జరగాలి అని లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సర్వీస్ మాన్యువల్లో పంప్స్ సీవింగ్ మిషన్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ ప్రింటర్ ఫ్యాక్స్ మిషన్స్కి ఈ మాన్యువల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ మాన్యువల్లో మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ సో ఇది టెక్నీషియన్స్కి అండ్ అదర్ ట్రైన్డ్ సర్వీస్ పీపుల్కి ఎక్విప్మెంట్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి లేదా ఎలా రిపేర్ చేయాలి అనేది ఒక గైడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఒక సర్వీస్ మాన్యువల్లో జనరల్గా ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉంటాయంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ లో టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది ఆపరేషన్ ఉంటుంది లూబ్రికెన్స్ యూజ్ చేయాలి క్లీనింగ్ ఏజెన్స్ ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు టీన్ మెయింటెనెన్స్ ప్రొసీజర్స్ రికమెండెడ్ సర్వీస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని మంత్స్కి ఒకసారి ఇది సర్వీస్కి వెళ్ళాలి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫుల్ షూటింగ్ గైడ్ లాగా స్టెప్ బై స్టెప్ రిపేర్ ప్రొసీజర్స్ కానీ కాంపోనెంట్స్ గురించి ఇలా ఈ సర్వీస్ మనీలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ టెస్ట్ మాన్యువల్స్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక టెస్ట్ చేస్తాం కదా లైక్ వాట్ ఎవర్ ప్రోడక్ట్ టెస్టింగ్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ టెస్టింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాటి రిపోర్ట్స్ వస్తాయి ఆ రిపోర్ట్స్లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే టైటిల్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఉంటుంది టేబుల్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి స్కోప్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరిగి ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది ఏం ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలి ఆ టెస్ట్ చేయడానికి రిక్వై స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అది పర్ఫామ్ చేయాలి అండ్ ప్రీడిఫైన్ ప్రొసీజర్ అంటే ఆ టెస్ట్ చేసే ముందు ఏమేమి పర్ఫామ్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ రివ్యూ వస్తుంది కంప్లైనెన్స్ అంత నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రోడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఒక క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఒక ప్రోడక్ట్ని క్రియేట్ చేసిన క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ చేయడం కూడా అంతే నెససరీ ఒక కంపెనీకి దీంట్లో ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ప్రోడక్ట్ యొక్క కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది అని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ప్రోడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి మెయిన్గా యూజ్ చేస్తారు ఓ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఆ ఇది ఇస్తారు అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేయాలి సర్వీసింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి ఎన్ని ఏం ఎటువంటి సర్వీసింగ్ చేయాలి ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ప్రోడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఉంటుంది దీంట్లో టెంప్లెట్స్ డయాగ్రామ్స్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ కాపీ రిటర్న్ అండ్ గ్రాఫిక్ మెటీరియల్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి దీంట్లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మోడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆపరేటింగ్ మెథడ్స్ హజార్డర్స్ ఆపరేషన్స్ వీటి గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ బిఓఎం బిఓఎంలో మెయిన్గా ఎక్కువ ఏముంటాయంటే లైక్ రా మెటీరియల్ ఏ యూజ్ ఎంత యూజ్ అయింది దాని కాస్ట్ ఎంత రీసోర్సెస్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు అసెంబ్లింగ్కి ఏమేమి పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు వీటి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ బియోఎం డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ అ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో షోస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ షోస్ ఇట్ షోస్ ద ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ని డిజ సెట్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రొడక్షన్ టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ డెవలపింగ్ అ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో టెస్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్ వల్ల ఏం రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇట్ షోస్ ద క్వాలిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్ ఏం డిఫెక్ట్స్ లేవు అని చూపించడానికి so by implementing this manufacturer accurate ga technical standards ni provide cheyadaniki scope untadi so ee specification anedi enduku anta important ante it shows 
various elements like customer needs me economic me technical feasibility me and competitive strategy me marketing place lo so oka product anedi ela undali anedi ee specification document lo untadi that's all guys thank you